Marco Cana, RSC Anderlecht, centraal verdedigende middenvelder, 19 jaar. Uh, ik, moet, uh, ik moet eerlijk zijn, ik ben wel naar de gym geweest. Ik ben een tijdje gekwetst geweest, eigenlijk meerdere kwestures. En dus ja, kon ik weinig op de velden spelen, waardoor ik meer tijd in de gym heb besteed. En uh, ja, ik ben een werker en ook als het niet op het veld, blijf ik een werker in de gym. Ik ben heel zelfkritisch tegen mezelf. Ik eis ook veel op van mezelf. Ik wil eigenlijk quasi bijna de perfectie van mezelf. En uh, ik denk dat dat ook de drive is die mij... Dit is een van de, mijn sterkste punten, want dat geeft mij eigenlijk meer zin om een betere speler te worden. Ik wil altijd naar die perfectie. Ik ga altijd het puntje zoeken die eigenlijk fout is. En soms kan dat eigenlijk te veel zijn, want dat is niet menselijk. We zijn maar mensen en we zijn nooit perfect. Ik word soms vergeleken met Vincent Company, maar ik denk dat elke speler uniek is. Vincent Company is Vincent Company en ik ben Marco Cana. Maar het feit dat ik word vergeleken met hem is een eer, want we moeten niet vergeten dat Vincent Company een super grote carrière heeft gemaakt. Ik zou me niet eigenlijk vergelijken met één rode duivel, maar er is wel één rode duivel die ik, waar, waarnaar ik op kijk en dat is Axel Witzel. Het feit dat ik voor de belofte van de, van de Belgische ploeg speel is een eer. Ik, heb zien, ik speel voor België sinds dat ik 16 ben en elke keer dat ik hier samen met de jongens samenkom is altijd vierheid, plezier. Want we zijn allemaal vrienden van elkaar en voor België te spelen is gewoon de max. Ik denk dat jullie niet weten dat ik een heel goede kok ben. Ja. Ik kan heel goed koken. Dat, ik zeg dat niet, mijn ouders zeggen dat en mijn broertjes. Want soms, soms als ik tijd heb, kook ik voor hun. En ze vinden wel mijn gerechten wel lekker. La specialité du chef. Ik hou van spaghetti carbonara. Ik hou van Italiaans eten. Spaghetti carbonara is een, een, een van de gerechten die ik echt graag doe. En uh, ik probeer die altijd te perfectioneren en altijd beter te maken. En dat, de, mijn familie, dat vindt mijn familie lekker. Mijn droom als mens is eigenlijk... En ik heb er nooit eigenlijk diep over nagedacht. Maar als ik mijn droom zou zeggen, is eigenlijk gewoon nadat ik dood ga zijn en eigenlijk bijna iedereen me zal vergeten, maar dat ik terugkijk naar mijn leven, kan ik zeggen: ik heb iets goeds gedaan voor de, de aarde, ik heb iets goeds gedaan voor de mens. Dan zou ik eigenlijk blij zijn.